morning dear kids aaj hum chapter 21 page 278 the chapter garum ra page 283 ma goyo bhane ta question number 4 ma chaata question cha jun chai ekdame different cha ra aaj hami tyo garnu sikchhum ra tyo question number prashna number 4 ma chai hamile ke garnu parcha bhanda chai hamile euta euta timile ayat chhetra diyeko huncha ओके आयत क्षेत्र देखे तो मुनि दिखे आयत क्षेत्र को क्षेत्रफल बराबर तिमी वर्ग बना पड़ने तिमें पेन्सिल पेन ने जहाँ पोइंट करेंस को मुनीपटी हेरा दिए आयत क्षेत्र को क्षेत्रफल बराबर वर्ग बनाऊ भाई तिमी एटा आयत क्षेत्र अथवा रेक्टेगल दिखे ओके बाहू हेरू दिखे रो क्षेत्रफल अथवा एरिया बराबर भाग तिमी एवं वर्ग बना पड़ने अथवा स्क्वायर बना पड़ने आयत क्षेत्र दिखे रो क्षेत्रफल बराबर तिमी वर्ग बना पड़ने ओके हम प्रश्न लिम रहा प्रश्न लिम एट आयत क्षेत्र को बाहू और नौ सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर भे तेस को क्षेत्रफल बराबर भैया एट वर्ग बनाओ ठीक है आयत क्षेत्र को तिमला बाहू देख नौ रार सेंटीमीटर रेस को बराबर भैया तिमी एट वर्ग क्षेत्रफल बराबर भैया एट वर्ग बना पड़ने ओके हमें बुझ्न खोजूं मेरा पैला यह तिमी नदेखा भी हो कपी में फर्स्ट क्वेश्चन को लगी सा अथवा पीछे नदेखा भी हो तिमला आयत क्षेत्र को लंबाई देख नाइन सेंटीमीटर आयत क्षेत्र को चौड़ाई देख चार सेंटीमीटर तिमी ये जे लिया ध्यान दे इंग्लिशपटी को है तिमला था आयत क्षेत्र को क्षेत्रफल को फ खोजने फर्मुला के हो लंबाई गुना चौड़ाई लंबाई में नौ सेंटीमीटर चौड़ाई में चार सेंटीमीटर नौ सेंटीमीटर गुना चार सेंटीमीटर तिम्रो कति छत्तीस सेंटीमीटर स्क्वायर भाई कि भैन फिर एक खेपे आयत क्षेत्र को लंबाई देखे आयत क्षेत्र को चौड़ाई देख तिमी के गये आयत क्षेत्र को क्षेत्रफल निल्यो अब हेरा प्रश्न द्वारा तिमी नेपालीपटी लेकिन ध्यान दे हई प्रश्न द्वारा आयत क्षेत्र को क्षेत्रफल बराबर वर्ग को क्षेत्रफल प्रश्न ने आयत क्षेत्र को क्षेत्रफल और वर्ग को क्षेत्रफल के होता अरे बराबर हो रे उतर न प्रश्न ने तेस को क्षेत्रफल बराबर एवं वर्ग बनाऊ भाई आयत क्षेत्र के क्षेत्रफल और वर्ग को क्षेत्रफल बराबर तेक मैं प्रश्न द्वारा मैं के लिखे आयत क्षेत्र को क्षेत्रफल बराबर वर्ग को क्षेत्रफल ओके अब आयत क्षेत्र को क्षेत्रफल भर्खर तुम कति निले थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर तेल लेख्य तुमने ते आयत क्षेत्र को क्षेत्रफल मुनि उ वर्ग को क्षेत्रफल तक लेख ओके देरफोर भाई अब तुम्हें वर्ग को क्षेत्रफल भी कति भाई छत्तीस भ क्योंकि प्रश्न ने दुईटा को क्षेत्रफल बराबर चाहिए आयत क्षेत्र को क्षेत्रफल छत्तीस भाई वर्ग को क्षेत्रफल तो छत्तीस सेंटीमीटर स्क्वायर होस देखो वर्ग को क्षेत्रफल इक्वल सू थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर भाव वर्ग को क्षेत्रफल खोजने फर्मुला के हो बाहू होल स्क्वायर ये तिमार एट नाइन में पढ़े रहाू होल स्क्वायर इक्वल्स टू थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर भाई अब तुम्हें तो बाहू होल स्क्वायर को स्क्वायर हटाई दे स्क्वायर हटाई पीछे तो राइट हैंड साइड में गए तो स्क्वायर रुट भाव बाहू इक्वल्स टू वर्गमूल छत्तीस सेंटीमीटर स्क्वायर अब छत्तीस को वर्गमूल क्या हो छो तिम्रो बाहू से क्या आए सिक्स सेंटीमीटर यह हमें कर अल फर्स्ट टाइम को लगी गए पीछे तिमें ये देखा पर्देन अब हमें यहाँ बड़े के अंदाज पाद भाई जो तिम्रो वर्ग बनी वर्ग को बाहू तिम्रो केंटीमीटर अंत दुईटा को क्षेत्रफल बराबर छिल क्या ये हमें बुझे मत हो तिमार देखा रह पर्देन मैं भाई तिमार देखा रह पर्दन ये हमें बुझे मत हो ठीक है ओके अल्लेम हमें के के गये एट स्ट्री कैप हमें कंपाउंड इंट्रेस्ट यूनिफर्म रेट अफ इंक्रीज र डिक्रीज गये कि करेन यस तो ग्यौं तैं हम कंस्ट्रक्शन बढ़ा थाल कंस्ट्रक्शन में हमें सर्कम सर्कल बने के परिवृत्त परिवृत्त में दुईटा भिडियो ओके है यस तैं हमें अंतर्वृत्त ग्यौं अंतर्वृत्त में दुईटा भिडियो कसैल मिस कर बैक जानू तैं हमें टैंजेंट बना सिक्यम तेस में एटा भिडियो ओके है भाई तैंब हिजो लास्ट हम भिडियो के थी मीन प्रोपोर्सनल खोज् पड़ने अथवा स्क्वायर रुट जोमेट्रिकली खोजन पड़ने तेस में एवं भिडियो ओके ना भन तो सब हमें कर आज को काम से हम के आयात क्षेत्र बराबर एवं वर्ग बनाने आज हम सीख जस्ट तिमार देखा हम के सक्यम ल अब तिमला प्रश्न में के देखे थे नाइन सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर को तिमला आयात क्षेत्र को बाहू बन देखे थे तिमें सैंपल बनाऊ नाइन सेंटीमीटर और फोर सेंटीमीटर को ठीक है अब हम अंकन करूं कंस्ट्रक्शन कर लमो लाइन एट एक्स ताना एक्स तान तो ये याद रख एकदम एक दो कुछ याद रख् एक्स तिमी एकदम लास्टसम ताना ओके रहा ए एकदम फर्स्ट देखि नतान्ने एलाई तांदा से तिमी अलग ठाव बनो क्योंकि तिम्रो ए में नब्बे डिग्री बनाने पर्च ये तिमें नब्बे डिग्री बनाने पर्च तैंती ठा छोड़े मत ए लेख् हई तीत ठा छोड़े धर्का ता ठीक है रुनि भी अलग ठाव राख् हई क्योंकि तिम्रो तो समुद्री खंडित कर मुनी ठाव चाहिए मुनी भी अलग ठाव राखी राख्त बुझे बुझे मजा ध्यान दौने 
अलग ठाव छोड़े ए लेखने हई रहा लास्टसम जाने हो जी सब ठीक है एकदम कुना बड़ नथालने हो एट नब्बे डिग्री के ठाव छोड़े मत थालने हो ओके अब हमी तिमार आयात क्षेत्र कस्त हो भर तो ठा हो कि भूल सको ओके अब तिमा यदि ठीक है अल हे तो मिम्मेल देखाई दी पैला तिमी नौ सेंटिमिटर ताना सैंपल अलरेडी बना सौ नौ सेंटिमिटर को तिमें नाप लि यस यस नौ सेंटिमिटर तिमें नाप लि तिमें चार लिदा भी हो नौला लिदा भी हो तर अवला ली राख सैंपल बड़ मजा ता एमा राख एमा राख हम एक्स में काटीद यस तेल बी नाम दू अब ये एबी कति बति मो नौ सेंटिमिटर हो अब अलग मे बना पैला आयात क्षेत्र बना रेक्टैंगल बना ओके अब तिमला रेक्टैंगल बना खास तो तिमें एट नाइन में सिक्क होता अब तिमें भूल हो पैला रेक्टैंगल भाई फिगर अथवा आयात क्षेत्र भाई नक्सा कस्त हो यह नक्सा राम हेर ये खाले नक्सा तिमी आयात क्षेत्र भू क्या बुझे बुझे ते नब्बे डिग्री होस ते नब्बे डिग्री होस ये तिम्रो नौ सेंटिमिटर होता तिम्रो कति चार सेंटिमिटर नब्बे डिग्री बनाऊ नब्बे डिग्री बड़े चार सेंटिमिटर काट्न पर्व बुझ य चार भी उ चार मत नौ हो मुनी नौ सेंटिमिटर होता नक्सा तिमी आयात क्षेत्र भौ ठीक है ये तिमला देखाई दिन को लगी सो रहा तिमें क्लियर आइडिया हो तिमें के बना नौ सेंटिमिटर मुनी बना हाल अब नब्बे डिग्री बनाऊ र चार सेंटिमिटर काट ओके अब ए बड़ मैं कति डिग्री बनाने अरे नब्बे डिग्री कें आयात क्षेत्र बना नब्बे डिग्री बनाऊ तो अलसम तिमार जानद है जानद नहीं एक्सपर्ट भैस नहीं ये तो लास्ट कंस्ट्रक्शन हो यहाँ देखो छाइन अब कंस्ट्रक्शन काम सको मेरे नब्बे डिग्री बनी नाटि सको तिमें आप नब्बे डिग्री बनाऊ यस तेल लमो तानीद अब धे स्टूडेंट याद कर खाता में अर्क चीज देखा रखा तस्त हो क्या तिमें मैं यहाँ जे प्रिशाइसली भू ते क्या एकदम आपको मन पी है यस अब नब्बे डिग्री बनो अब नब्बे डिग्री बनने पे तिम्रो एबी नौ भैसे ते तिम्रो कति हो चार होने कि पड़ेन चार सेंटिमिटर को सैंपल नाप जल्द नब्बे डिग्री बना तिमी चाँद ने नाप्ने एकदम बानी कर मेरे अलग मिले के तिमें पर्फेक्ट हो मैं भाई कैमेरा मुनी काम कर धेरे साहो पड़े ठीक ही माथि कैमेरा सा तो मैं तो एकदम तो मेरे भिजन में एकदम असर पर्च क्या कैमेरा ठीक मेरे आँखा को अगड़ी पर्चा धेरे गाड़ो पर्च ल जे भी हो नब्बे डिग्री बनो एबी नौ भैसे मैं तैं अब तोपटी को बाहु कति हो चार सेंटिमिटर सैंपल नाप चार पैला हम के बना आयात क्षेत्र अथवा रेक्टैंगल बना ओके तैंब चार सेंटिमिटर काट गुड काटे अब तुम्हें के लेखने सी लेख् मिलते हैं जल्द क्लकवाइज एट सीस्टमैटिक लू क्या ए तुम्हें यहाँ लेखे है पक्का प ए बी तैं लेख तैं सी हो क्या रोज तिम्रो डी हो क्या तेज तिमी आप बुझ्पे लगा तेल तिमें बुझे डी बनाऊ रो डी कति हो फोर सेंटिमिटर ओके अब मेरे सी मैं कह हो तिमला भनदी हाल है ए बी सी तोपटी हो तिम्रो दाइनेपटी होना अब अंदाज कर तिम्रो चार होते तिम्रो नौ होके फिर तुम सैंपल में जाऊ सैंपल में गए नौ सेंटिमिटर नाप यस नौ सेंटिमिटर नाप तिमी था नौ सेंटिमिटर कता हो मुनी नौ सेंटिमिटर भाथि में तो नौ सेंटिमिटर होने पे ये तो हमें खास आयात क्षेत्र बना के मध्य तिमें तो अलरेडी सिकी सके यस तैं रख नौ सेंटिमिटर नापे ये मैं तैं आर्क बनाऊ अब मुनी बड़ कति हो चार सेंटिमिटर हो कि है भन तो लु इस कपटी में चार सेंटिमिटर छ चार सेंटिमिटर नाप ओके सैंपल बड़ चार सेंटिमिटर नाप बी में राखीद रि को आर्कला काटीद दुटा आर्क भेटे ठावला तुम्हें के नाम दिशो सी नाम दिशो ओके गुड बिंदु बनाऊ सी नाम दे अब जोड़ी दौ तिम्रो आयात क्षेत्र रेडी भस्ट स्टेप के हो नौ सेंटिमिटर र चार सेंटिमिटर भैया आयात क्षेत्र अंकन करो फर्स्ट स्टेप सजिल भैन ते तिम स्टेप हे रहने पर्देन रो स्टेप्स हेने वाले पक्क म स्टेप्स लेख देखे चेक कर फर्स्ट स्टेप नौ सेंटिमिटर र चार सेंटिमिटर भैया आयात क्षेत्र बनी लेख हाई ये चार होने चार मत नौ 
ओके हाम्रो फर्स्ट स्टेप एउटा आयत क्षेत्र बन्यो अब यसको क्षेत्रफल बराबर चाहिँ वर्ग बनाउनु पर्ने हेर त फर्स्ट स्टेप के छ 9 सेन्टिमिटर र 4 सेन्टिमिटर को ए बी सी डी आयत क्षेत्र अंकन गरियो अब सेकेन्ड स्टेप डी सी लाई वर्धित गरियो अब हेर अनि सी ई बराबर सी ई वर्धित अंशबाट काटियो डी सी लाई वर्धित गरियो हेर हेर है मजाले हेर स्टेप 2 केला वर्धित गरियो डी सी डी सी ला वर्धित गरियो अनि त वर्धित गरेको बडा चाहिँ सी बी बराबर सी ई काट्नु हेर के कन्फ्युज नहो भो पहिला डी सी ला वर्धित गरियो वर्धित गरियो भने के एक्सटेंड गरियो बढाइयो सो डी सी ला बढाउ पहिला एकदम स्टेप्स हेरी याद राख्नु डी सी ला वर्धित गरियो अनि यो वर्धित गरिएको भागबाट चाहिँ तिमीले सी बी नाप सी बी नाप तिमीले त्यही भन्दिस हेर त डी सी ला वर्धित गरियो अनि सी ई चाहिँ को बराबर हेर सी बी बराबर चाहिँ तिमीले त्यो वर्धित अंशबाट काटियो भनिस तिमीले सी ई पाउँछ तर सी ई चाहिँ को बराबर हुनु पर्छ सी बी बराबर हुनु पर्छ हेर त्यहाँ पहिला तिमीले सी बी नाप यस नापे कि नापेन गुड अब तिमीले सी मा राख र त्यो वर्धित भएको अंशबाट काटिदेऊ र त्यसको नाम चाहिँ के हो सी ई एकदम याद गर्नु है याद गर्नु अब तिमीले सबैले डी ई लाई ध्यान देऊ डी सी लाई न अहिले तिमीले केला ध्यान देऊ हेरे अब फेरि स्टेप के भयो डी ई लाई वर्धित गरियो र सी ई चाहिँ को बराबर सी बी बराबर सी नापेर काटियो ठीक छ अब नेक्स्ट स्टेप डी लाई सम्म दुई खण्डित गरियो अनि ओ डी वा ओ ई लाई व्यासार्थ मानेर अर्धवृत्त अंकन गरियो ओके अब तिमीले कसलाई सम्म दुई खण्डित गर्ने अरे डी ई लाई तिम्रो डी ई देख्दैछु सबैले यस डी ई लाई सम्म दुई खण्डित गरेर त्यो सम्म खण्डित भएको ठाउँमा ओ नाम दिएर ओ डी अथवा ओ ई लाई व्यासार्थ मानेर एउटा अर्धवृत्त अंकन गर्नुपर्छ ओके तिमीहरूलाई मैले एउटा सरल रेखालाई सम्म दुई खण्डित गर्नु सिकाइदिएको छु तिमीले यहाँ डी ई लाई डी सी लाई होइन धेरै स्टुडेन्टले डी सी गर्छ नो डी ई लाई आधी भन्दा अलिकति ज्यादा लियो यस आधी भन्दा ज्यादा भयो कि भएन अलिक ज्यादा लिन्छु भने लेखेको छैन माथि आर्क बनाऊ मुनि आर्क बनाऊ डीमा जाऊ त्यो आर्कलाई काटिदेऊ ठिक छ ओके मुनि काटेन ठिकै छ तिमीहरूको पनि यस्तो हुन्छ फेरि ईमा जाऊ सीमा होइन ईमा डीलाई चाहिँ तिमीले सम्म दुई खण्डित गरेको नि यस अब दुईटा आर्कहरू भेटेको ठाउँमा बिन्दु लगाइदेऊ र त्यसलाई लाइन तान एउटा डट 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 तानेर जोडिदेऊ यस तिमीले के पायौ अब ओ पाउँछौ यस ओ चाहिँ तिम्रो के हो मिड पोइन्ट अथवा बिचको पोइन्ट हो डीई को चाहिँ बिच हो ओ ठीक छ अब कि तिमीले ओडी को नाप लिया या ओई को नाप लिएर तिमीले एउटा अर्धवृत्त अंकन गर ठीक छ हैन ओके ओ चाहिँ के हो मिड पोइन्ट हो कसको मिड पोइन्ट डीई को मिड पोइन्ट हो ओके अब जसको पनि नाप लियो ओडी ला मान या ओई ला मान हेरि स्टेपले के भन्छ ओडी वा ओई ला व्यासार्थ मानेर अर्धवृत्त अंकन गरियो डी लाई सम्म दुखटित गरियो पहिला त्यहाँबाट ओडी वा ओई ला व्यासार्थ मानेर अर्धवृत्त अंकन गरियो यस ओडी को नाप लियो ओई को नाप लियो के फरक पर्दैन र मैले भन्दैछु यो तिमारको लास्ट कन्स्ट्रक्सन यहाँ देखुदा तिम्रो कन्स्ट्रक्सन छैन र यति तिमीहरुले गरे भने तिमारको कन्स्ट्रक्सन सकियो मिल्नु पर्छ त्यसरी त्यहाँ ईमा आयो कि आएन छट्टै ईमा आयो भने म त तिम्रो आन ऊ त्यो कन्स्ट्रक्सन करेक्ट हुन्छ नभए हुँदैन नि ओके यो स्टेप पनि सकियो अब नेक्स्ट स्टेप हेर अब के छ स्टेप चारमा ध्यान दियो अब चाहिँ कसलाई बिसीलाई वर्धित गरियो जसले अर्धवृत्तलाई एफमा भेट्छ बिसीलाई वर्धित गरियो जसले अर्धवृत्तलाई एफमा भेट्छ ओके अब हामी बिसीलाई वर्धित गरौँ बिसीले वर्धित गर्दा त्यो अर्धित वर्धित वर्धित भएको बिसीले अर्धवृत्तलाई एफ मा भेट्छ एफ लेखिदेऊ अब यस यो सी एफ जुन चाहिँ तिमीले देख्दैछौ नि यो सी एफ चाहिँ तिम्रो वर्गको एउटा बाहु हो हेर त लास्ट स्टेप सी एफ लाई बाहु मानेर सी एफ जी एच वर्ग अङ्कन गरियो ठीक छ अब जुन चाहिँ तिमीले त्यो सी एफ पायो त्यो चाहिँ कसको बाहु हेरे वर्गको बाहु अब वर्ग भनेको त सबै बाहु बराबर हुन्छ हैन स्क्वायर सबै बराबर हुन्छ सी एफ लाई नाप अब सी एफ लाई नापेर अब हेर कसरी वर्ग बनाउने ठिक छ एकदम एक्युरेट गरेर सी एफ लाई नाप ओके अब त्यो त्योपट्टि एउटा आर्क बनाऊ अघि त्यही कारण मैले फर्स्टै तिमीहरूले भने त्यो ला त्यो वर्धित गरेको लाइन पनि निकै लामो हुनुपर्छ के एफबाट राखेर त्यता पनि एउटा आर्क बनाऊ यस अब अघि तिमीले कहाँ काट्यौ 
त्यहाँ तिम्रो कम्पास राख र भखर बनाएको आँखलाई काटिदेऊ यस बिन्दु लगाऊ अब नाम देऊ ठीक छ सी एफ जी एच हामीले नाम दिएको छौँ सी र एफ त्यहाँ दिएको छौँ भने एउटा सिस्टमेटिक लोको माथि कुरा जी लेखिदेऊ यसलाई एच लेखिदेऊ अब जोडिदेऊ पहिला त्यो दुईटा जे जोड्दा पनि हुन्छ एफ र जी जोड्दा पनि हुन्छ केही प्रब्लम छैन त्यो जोडिदेऊ अब एफ र जी जोडिदेऊ यस अब हाम्रो वर्ग सी एफ जी एच तयार भयो यस र यिनीहरूको क्षेत्रफल चाहिँ बराबर छ कसरी बराबर छ भन्दा चाहिँ तिमीले उ त्यो बाहु नापेर हेर हाम्रो अघि मैले त्यो हामीले काम गरेको थियौँ होइन यो भिट स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि बाहु कति आउनु पर्छ भनेर बाहु हेर त बाहु छ सेन्टिमिटर आउनु पर्छ भनेर हामीले लेखेको थियौँ कि तिनौँ यस अब तिमीले नापेर हेर यदि तिम्रो छ सेन्टिमिटर आयो भने यिनीहरूको क्षेत्रफल बराबर छ र अरू कन्स्ट्रक्सनको लागि तिमीले यो बुझाइरहने काम छैन खाली नक्सा बनाउनु छ आएन सिक्स पोइन्ट वान आएछ केही छैन तिम्रो सिक्स पोइन्ट वान आयो भने पनि त्यसलाई राइट कन्सिडर हुन्छ र सिक्स नआएर फाइभ पोइन्ट नाइन आयो भने त्यसलाई कन्सिडर गरिन्छ र तिमीले अब लास्ट स्टेप लेख्छौ सी एफ जी एच हाम्रो वर्ग हो जसको बाहु सिक्स सेन्टिमिटर त होइन कति सिक्स पोइन्ट वान सेन्टिमिटर एप्रोक्स ब्राकेटमा लेख्दा हुन्छ ठिक छ सी एफ जी एच हाम्रो वर्ग हो जसको बाहु चाहिँ सिक्स पोइन्ट वान सेन्टिमिटर एप्रोक्स अनि जसको क्षेत्रफल दिएको आयत क्षेत्रफलसँग बराबर छ अथवा तिमीले देफो सी एफ जी एच हाम्रो वर्ग हो जसको बाहु सिक्स पोइन्ट वान सेन्टिमिटर छ लेख्दा हुन्छ पेज टू एटी थ्रीमा जाने क्वेसन नम्बर चारमा चारवटा क्वेसन चाहिँ त्यो सबै होमवर्क गर्ने हो ठिक छ कि ठिक छैन ल